Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que m'ont inspiré vos nombreux commentaires euh, sur la thématique de l'éveil, puisque je vous ai proposé depuis le début de l'année des interviews, des témoignages sur cette thématique. Et euh, vos commentaires m'ont apporté euh, beaucoup. J'ai eu euh, plusieurs prises de conscience également par rapport à ce qui peut se passer euh, au niveau collectif aujourd'hui. Et la toute première chose qui m'a surprise, ça a été de voir bah, l'intérêt que ça suscitait pour vous au travers de vos interactions sous forme de, de commentaires, de remerciements, de partage de vos propres expériences, de certains qui sont venus apporter euh, des informations complémentaires, euh, vos questions. Et euh, je ne pensais pas que ça puisse concerner et toucher autant de gens, parce que parfois on a abordé euh, des choses euh, assez pointues, comme euh, les enseignements de l'Advaita Vedanta, on a parlé de supramental. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on voit que l'éveil euh, concerne de plus en plus de gens. Et ce que j'ai pu euh, voir également, c'était euh, pour nombre d'entre vous, euh, un besoin de, de partage à ce sujet en fonction de ce que chacun vit, la façon dont il vit euh, son propre éveil, dans la mesure où que ce soit radical ou euh, successif, plusieurs petits éveils euh, progressifs, ça vient souvent euh, bousculer, ça vient faire voler en éclats euh, nos repères, ça peut déstabiliser. Et j'ai senti que beaucoup d'entre vous avaient été nourris par ces témoignages et que ça leur permettait d'aller plus loin dans leur propre processus d'éveil, de pouvoir s'y abandonner encore plus, euh, d'aller plus en profondeur euh, à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Donc euh, ça, j'ai trouvé que c'était euh, beau. Et puis, euh, j'ai également ressenti qu'il y avait euh, dans ces vidéos et ces partages, vos partages, euh, un lien et une... Euh, comme une communion qui se crée, y compris pour ceux qui regardent euh, en replay. C'est comme si ça venait euh, nourrir l'éveil collectif lui-même dans ce lien au niveau du cœur, euh, dans ce, cette expression euh, spontanée, authentique, euh, qui n'est pas un enseignement spirituel, qui n'est pas un satsang, qui est quelque chose, qui est quelque chose de, de très simple, vraiment euh, de, de l'ordre de, de la spontanéité, et qui vient euh, résonner dans le cœur de chacun. Et euh, c'est comme si euh, je, je voyais que ça vient euh, nourrir ce, ce, cet éveil collectif euh, qui est en cours en ce moment. Et donc, euh, bah, merci d'y avoir euh, participé, et je ne sais pas si vous aussi vous le ressentez comme ça, mais euh, je pense que... Enfin, ce qui me semble, c'est que ce, ce processus, il est en route et que rien ne peut l'arrêter, et que toutes les façons euh, de pouvoir euh, le nourrir euh, sont bonnes, et encore plus si ça vient éveiller quelque chose au niveau du cœur, si ça peut venir euh, clarifier les choses, et ben c'est encore mieux. Et en fait, une des choses qui m'a motivée euh, pour faire ces interviews, c'est que grâce à Internet, grâce à YouTube, depuis le, la fin de l'année dernière, je crois que c'était en octobre, euh, peut-être un peu avant, j'ai commencé à voir apparaître des vidéos euh, nouvelles, évidemment euh, par rapport à mes centres d'intérêt, mais YouTube m'a proposé... Euh, m'a permis de rencontrer euh, Emmanuel Herrera euh, ou bien euh, Philippe Eknat ou encore euh, j'ai vu le, le, les vidéos de Julie Anne voilà des, des enseignants spirituels ou des gens qui viennent faire un partage très simple euh, parfois simplement au travers de leur présence euh, que je ne connaissais pas avant moi j'avais eu euh, cette euh, découverte en fait de, de ce qu'était la non-dualité et ses enseignements euh, comme l'Advaita euh, au travers de rencontres que j'ai pu faire en 2003-2004 avec des êtres qui m'ont encouragé à lire euh, euh, certains enseignements comme ceux de Nisagardata Maharaj ou de Ramana Maharshi et à l'époque euh, j'ai beaucoup aimé dans le sens où euh, j'ai pu euh, j'ai eu l'impression d'avoir euh, accès à cette vérité à l'état brut sur euh, ce que nous sommes, sur ce qui est. Et en même temps, euh, ça m'a semblé assez euh, radical, assez ardu et euh, pas euh, 
ça n'a pas ouvert quelque chose euh, dans mon cœur, justement. J'avais besoin aussi, à l'époque, euh, de me libérer de certaines charges, de m'alléger au niveau euh, émotionnel. J'avais besoin euh, de moi-même clarifier certaines choses, donc de faire un travail de connaissance euh, de moi. Et euh, je n'avais pas trouvé ce que je recherchais exactement dans ces enseignements. Et aujourd'hui, grâce à ces témoignages que l'on peut trouver euh, sur Internet, c'est comme s'ils venaient nous signaler que quelque chose était arrivé euh, à maturité, en fait, euh, au niveau du collectif, puisque on est beaucoup à avoir fait ce chemin de connaissance de nous-mêmes euh, en Occident en même temps depuis plusieurs euh, décennies. Et c'est comme si tout ce, toutes ces découvertes permettaient à ce que euh, euh, ce travail de nettoyage et de libération puisse venir euh, rencontrer euh, la, la, la vérité de, de ces en enseignements dans leur version euh, la plus euh, directe, en fait, qui soit et que tout d'un coup, donc, euh, on, on puisse y avoir accès. Et donc, cette maturité et cette, cette convergence qui est là aujourd'hui au niveau de la conscience et du cœur, euh, elle vient nourrir ce, ce processus qui est en route et que je, mon ressenti, c'est que ça ne va pas s'arrêter, au contraire, ça va continuer, et que c'est nourri euh, grâce à Internet au travers de tous ces témoignages et aussi de la diffusion euh, de livres que, auxquels on n'avait pas forcément accès avant ou qui tout simplement n'existaient pas, comme ce livre de recueil de témoignages que je vous ai proposé en lien sous les vidéos qui a été créé par euh, l'association euh, Être Présence. Et je vous invite vraiment à y aller parce que quelque part, ça ne sert à rien d'essayer de définir l'éveil ou de distinguer euh, ce qu'est... Euh, ce que sont l'éveil et la réalisation. Pour moi, ce qui, ce qui m'a touché dans ce livre, c'est que euh, tous les témoignages euh, me parlent plus ou moins, mais surtout, certains euh, m'ont vraiment touché euh, à l'intérieur et que c'est ça qui permet justement euh, euh, cette ouverture, mais c'est cette diversité de, de témoignages qui facilite tout ça aujourd'hui et qui... Euh, qui fait que bah, ça, ça se répand, ça se répand euh, vraiment sans limite euh, à tous, y compris euh, des gens qui n'ont fait euh, aucune démarche, aucun travail, aucune recherche, qui n'ont pas d'intérêt pour la spiritualité. Et donc, euh, bah, je trouve ça euh, vraiment euh, très chouette. Euh, J'ai aussi euh, découvert donc, des chaînes qui étaient spécialisées, euh, dans ces témoignages euh, qui proposent des satsang tout simplement aussi. Euh, je pense à Olam Life, par exemple, euh, qui propose une grande diversité. Donc, euh, je vous invite également à, à aller le, le consulter. Et euh, voilà, donc je vous remercie pour euh, vos, vos, vos commentaires et vos, vos témoignages, votre participation. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos.